ஹாய் வெல்கம் டு சனாஸ் மத்பா இந்த நம்ம உண்டாக்கி எடுக்கാൻ போகുന്ന ஐட்டம் தரிப்போளையான வெறும் மூணு இன்கிரெடியன்ட் கொண்டு நமக்கு இது உண்டாக்கி எடுக்கാവുന്നതാണ് குட்டிகளுக்கும் முதிரனவர்க்கும் இது ஒருபோல തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് அப்ப நமக்கு இந்த ஐட்டம் எங்கே உண்டாக்கி எடுக்கാവുന്ന நோக்கம் நான் இவர ஒரு बाउல் எடுத்துட்டு बाउலிலேக்க നാലு முட்டையான നാലு ചെറിയ முட்டையான நான் இவர பொட்டி சொல்லிக்குது உங்களுடைய கையில் വലിയ முட்டையானனெண்டெங்கில மூணு முட்டை பொட்டி சொல்லிச்சா மதி இனி ஈ நாலு முட்டை நன்றாய் பீட் செய்துடுக்க ஹேண்ட் விஸ்கான நீங்கள் கையில் உள்ளதுன்னு நன்றாய் விஸ்க் செய்யணும் நன்றாய் அடிச்செடுக்கணும் இப்போ நான் இவர் உபயோகிக்கிறது பீட்டரான பீட்ரு கொண்டு நன்றாய் பீட் செய்தெடுக்க இது நல்ல ஃப்ளஃபி பருவாகுது வர நம்ம பீட் செய்தெடுக்கணும் இனி நமக்கு இதிலேக்கு ஒரு நுள்ளு உப்பு சேர்த்து கொடுக்காம் പിന്നെ പഞ്ചസാരയും ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും ഇവിടെ ഞാൻ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ അര ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് ഞാൻ പൊടിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യണോണ്ട് ഞാൻ ഈ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് വിസ്ക് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റവയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പും ഞാൻ പറഞ്ഞു മുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പ് ആ ഒരു അളവിലാണ് ഞാനിവിടെ റവ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ അതിൻ്റെ പകുതി നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എം എലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ റവ എടുത്തേക്കുന്നത് അതിന് മൊത്തത്തിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഹാൻഡ് വിസ്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേശ്യ ആയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അതും ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ മാറ്റി വെച്ച റവയോടെ നന്നായി പൊങ്ങിയൊന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി കലക്കിയെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കാരണം മുട്ട ചിലപ്പോൾ അടിയിൽ ഊറി നിൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആ നെയ്യ് എല്ലാ കുഴികളിലും നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഈ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ബാറ്റർ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തേയിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കാൻ ഓരോ കുഴിയിലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കുഴി നിറച്ച് ഒഴിക്കരുത് കുഴിൻ്റെ ഒരു മുക്കാ ഭാഗം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് വേവിക്കാൻ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിതൊന്ന് മറിച്ചിടണം മറിച്ചിടുമ്പോൾ അടിഭാഗം കണ്ടോ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി കിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അടിഭാഗം കുക്ക് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പം ചട്ടി പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും ഇനി നമുക്കത് കണ്ടോ ആ മുഗൾ ഭാഗം വെന്തു അടിഭാഗം ബ്രൗൺ കളറുമായി നമുക്കിത് മാറ്റാം ഈ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും തുടരാം കുറച്ചുകൂടെ നെയ്യൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് എല്ലാ കുഴികളിലും നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചുട്ടെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആവാം ചിലപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റോ രണ്ട് മിനിറ്റോ ആവാം ഇതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ തീയും വെക്കുന്ന ചട്ടിയും അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ തരിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി സ്നാക്കാണ് വേറെ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക താങ്ക് യു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക